怎么了？啊、怎么了？啊！怎么了？哎、啊、呦，你怎么突然疼这么厉害啊？走走走，我带你去医院。走。我不去，你走了可以。不是你这个样子，我怎么走啊？你先躺会儿。对不起，我以前肚子疼的时候，妈妈都会把手搓热了给我捂着，暖暖的，很快就好了。捂肚子？嗯。来。好点呗。嗯，你走吧，我没事儿。算了，我还是让他明天来复诊吧，今天在家陪你吧。真的？哎，有你真好。来。我买了汤和粥，起来吃点吧。小袁，小袁，小袁，你怎么了？你怎么发烧了？小璇，小璇，能听到我说话吗？小璇，小璇，你听到我说话吗？小璇。怎么这么严重的才送来啊？再晚就要造成水电解质酸碱失衡，有生命危险了。医生，他自己不愿意来。病人说不愿意就不愿意来啊。你们做家属的，扛也要把他扛来啊。我不是，我。是是是是是，我的错，我的错。那现在输上液应该就会好了吧？这可不敢保证。先输完液再说吧。你去把住院手续办了。行，我去。你等着我啊。去吧，家属。我看你还是没事儿，还皮。哎，我手上没力气，你喂我。别装了，人林黛玉也不能连个葡萄都拿不动吧？你吃不吃？不吃我吃了啊！我真的很虚弱，有气无力的。来，张嘴。哎呦，来了，真是时候。真不是时候。小璇，好点了吗？我好多了，你们快回去吧。嗯，你刚刚不是还说你不舒服呢吗？我不是怕他们担心吗？哦，你就不怕我担心？你又不担心我？谁说我不担心？你们俩在这说绕口令呢。好了就是好了，没好就是没好。你到底怎么样了？我那个，我自己去问医生吧。哎，我跟你一块儿去。啊，怎么都走了？啊，我不吃了。高人喂就吃，我喂就不吃。重色轻友要不要这么明显？我怎么重色轻友了？我刚刚吃饱了，所以不想吃了。哎，你跟我哥最近真是形影不离啊！哪有？正好他今天休班，带我去沐浴室呢。你快抱抱我！干嘛？把你的桃花分给我一点啊！还说呢，你这次折腾的不轻啊。怎么样，有没有进展？还行吧，总算使出高人对我的真正态度了。哥，你回来了，高人呢？他去找舒怡然了。找怡然姐干嘛？你管他干什么？医生说了啊，挂完这瓶就可以回家了。啊，这么快啊？不是说可以多住两天吗？你去跟医生说说，让我再住两天。你以为这是旅馆啊？你就让我再住两天吗？你不会是为了博取高人的关注，而故意把自己弄病的吧？没有，真的肚子疼。那你病已经好了，为什么不走啊？我
你赶紧带我嫂子回去吧。怎么了？我又没有说错，你赶紧跟我哥回去啊！不行，你赶紧收拾东西，等你一起走。啊，求你了，我好不容易住四月，嫂子，你帮我求求情。嗯，那你随时跟我联系啊。知道了，你们快走吧，玩的开心。你半天了，在这儿干嘛？你怎么来了？啊，小璇病了，我给她送过来，正好来看看你。小璇病了？嗯，那怎么不是宁伟锦送过来？哎呦，别提了，一言难尽。他哥这正忙着谈恋爱的，哪还有时？啊，那个，你在这干嘛呢？一个人，晚上有没有时间？一块吃个饭。高人，小璇那么喜欢你，你为什么就不考虑一下他呢？你怎么突然把话题扯我头上了？你先回答我，难道？你就对他一点感觉都没有吗？没有啊，我一直拿他当妹妹。所以说感情就是这么让人无奈，不喜欢就是不喜欢，付出再多也没有用。哎，依然，与其求之不得，不如尽早放下吧。那换作是你，你放得下吗？你先回去吧，我去病房看看。高人。小璇这么喜欢你，你还是对她好一点吧。虽然说付出不一定会有回报，但如果一点回报都没有，又有谁会付出呢？怎么了？我们走了，小璇那边交给你了。你是他哥，你怎么走了？现在，他不走我也没办法，拜托你了。我，你好，您拨打的号码暂时无人接听。怎么不接电话呀、啊？你回来啦！出去这么久都不回来，也不接电话，我还以为你丢下我走了呢。怎么啦？小轩，你以后能不能照顾好自己？你看你这一病，多少人跟着为你担心，吓死我了！我还以为你什么事儿呢。我跟你说正经事儿呢，你以后不管是为了谁，为了什么事儿，都不要伤害自己，不值得。好，我答应你。说到做到啊。说到做到。行，这才是好孩子嘛。我饿了。好，我给你买东西吃。嗯，快点回来啊。嗯。哼，还说不在乎，男人都是大猪蹄子。